அனைவருக்கும் வணக்கம் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் பிரச்சனைக்கு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சே ஆகணுமா இந்த கேள்வியோடு தான் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க எட்டு வயசு பையன் அவர் இருக்கிறது கனடா நாட்டில் அவருக்கு சிவியர் டான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இந்த தொண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்ல வீக்கம் அடிக்கடி சளி காய்ச்சல் இரும்பல் இந்த தொண்டை வலி தலைவலி இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் சரி வேறு வழியே இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க நடுவில் லீவில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க சொந்த ஊருக்கு அந்த நேரமாக பார்த்து கரோனா லாக்டவுன் திரும்ப உடனே அவங்களுக்கு கனடா போக முடியல அதே நேரத்தில் இந்த தம்பிக்கு திரும்ப ரொம்ப அந்த சளி காய்ச்சல் தொண்டை வலியெலாம் வந்துருச்சு சரி அவங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து சரி அங்கே தான் நம்ம நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் கொடுத்துட்டோம் இங்கேயும் திரும்ப எதுக்கு அதையே திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டு ஆயுர்வேத சிகிச்சை கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க அவருக்கு ஆயுர்வேத மருந்துகள் எடுத்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துலேயே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த முகத்தில் அந்த வீக்கமெல்லாம் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சளி தும்மல் காய்ச்சல் தொண்டை வலியெல்லாமும் நல்லா அவருக்கு குறைஞ்சி வந்துடுச்சு ஒரு மூன்று மாதம் சிகிச்சைக்கு பிறகு அந்த தொண்டையில் அந்த டான்சில் கட்டி வீக்கம் கூட நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு அவருக்கு முன்னெல்லாம் நைட்டில் வந்து தூங்கும் போது அடிக்கடி அந்த குரட்டை சத்தம் ரொம்ப நிறைய வரும் தூக்கத்தில் வந்து அந்த சுவாச அடைப்புனால டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுக்குவாங்க நல்லா ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கமே இருக்காது இப்போ பார்த்தா அந்த குரட்டை சத்தமும் நல்லா குறைஞ்சி வந்துடுச்சு அந்த தூக்கத்தையும் ரொம்ப தூக்கம் கெடுறதும் இப்போ பெருசாக இல்லை அந்த தம்பியோட பேரண்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க முன்னெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது இந்த சளி தொண்டை வலி காய்ச்சல் எல்லாம் வந்துடும் இப்போ வந்து அவருக்கு இப்போது கடந்த மூன்று மாதமாக சளி காய்ச்சல் தொண்டை வலி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்காரு இப்போ அவங்க திரும்ப கனடா நாட்டுக்கே போயிட்டாங்க சரி இப்போ வலி வீக்கம்லாம் குறைஞ்சிட்டதுனால இப்போதைக்கு சர்ஜரி வேண்டான்னு சொல்லி அறுவை சிகிச்சையும் அவங்க இப்போ தள்ளி வச்சுட்டாங்க நிறுத்திட்டாங்க இதுதாங்க ஆயுர்வேத மருத்துவத்தோட சிறப்பு அம்சம் அதாவது ஆயுர்வேத மருந்துகள் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த டான்சில் அந்த கட்டி அந்த வலி வீக்கத்தையும் குறைக்கும் இன்றைய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் மட்டும் வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு இந்த டான்சில் ஆப்ரேஷன் செய்யப்படுது யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் பேருக்கு டான்சில் ஆப்ரேஷன் செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படி சின்ன வயசில் இது மாதிரி டான்சில் ஆப்ரேஷன் செஞ்சவங்களுக்கு தங்களுடைய பிற்காலத்தில் இந்த சுவாச மண்டலம் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்டு அலர்ஜி தொந்தரவுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மூன்று மடங்கு அதிகமாகுது அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியா அண்டு டென்மார்க் நாட்டில் நடந்த ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நிறைய பேர் இந்த டான்சிலேட்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு கட்டி அதை முதல் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய தவறு நம்ம டான்சில் அப்படின்றது வந்து நம்ம தொண்டை பகுதியில் நான்கு வகையாக இருக்குது அதனுடைய செயல்பாடு நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று அதே போல் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வகையான பாக்டீரியா வைரஸ் அல்லது நச்சுப் பொருட்களை வந்து தொண்டை பகுதியிலேயே தடுத்து நிறுத்தி அதை வந்து அளிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கேட் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அது மாதிரி தான் நம்ம உடலுக்கு இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டான்சில் கிளான்ஸ் ஒரு செக்யூரிட்டி கேட் மாதிரி செயல்படுது அப்போது நம்ம இப்போ டான்சிலேட்டர்ஸ் பிரச்சனை சரி டான்சில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேட்டோட செயல்பாடு யார் செய்வா செய்ய முடியாது அப்போ இயற்கையாகவே நமக்கு நோய் தொற்றுகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது இங்கே ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் மூலமாக இந்த டான்சிலேட்டர்ஸுக்கான அறுவை சிகிச்சைகளை நம்மளால் பெருமளவு தவிர்க்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு பேரில் நமக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி பேருக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சையை தவிர்க்க முடியுதுன்னா அந்த எழுபத்தஞ்சி பேருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அவங்களுடைய அந்த டான்சில் கிளாண்ட அவங்க இழக்க தேவையில்லை அது அவங்களுக்கு ஆய்வு காலம் முழுக்க செயல்படுறது மூலமாக அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வலிமையாக இருக்கும் அதன் மூலமாக பல தொற்று நோய்கள்லேருந்தும் அவங்க தங்களை பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ ஆரம்ப ஸ்டேஜ் அப்படின்னா தினந்தோறும் அஞ்சு துளசி இலை காலையில் மாலையில் அப்படியே மென்று சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே போல் பாலில் ஒரு கிளாஸ் பாலில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் 
ஒரு அரை ஸ்பூன்னு பனங்கற்கண்டு இதை கலந்துட்டு இதை தினந்தோறும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் டான்ஸ்லேட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற போது இந்த எளிய முறை வைத்தியங்களே வந்து அவங்களுக்கு நல்ல பலன் தரும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு டான்ஸ்லேட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வரும்போது நீங்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஆயுர்வேத மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது மூலமாக அந்த அறுவை சிகிச்சைக்கான அவசியத்தையும் உங்களால் பெருமளவு தவிர்க்க முடியும் உங்கள் குழந்தைகளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் வலிமையாக வைத்துக்கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம்